Ik wilde al heel erg lang uh, wat werken maken die op een soort... Uh, op een beetje, beetje een deurachtig formaat zijn. Heel erg langwerpig. Dat het echt helemaal over het hele, het hele fysiek gaat van zo'n, zo'n schepsel. Uh, dus dat is hopelijk ook iets waar ik <laughs> nog aan toe kom. Ik ben altijd heel overenthousiast met mijn planning. Dus het kan heel goed dat ik dingen niet ga afkrijgen voor de tentoonstelling. Maar ik ben al heel erg blij dat, dat het me heeft geïnspireerd... en een beetje heeft aangestuurd om, bepaalde reeks, uh, om een bepaalde reeks nieuwe werken te maken. Ik zet het altijd graag neer als ik weet dat ik bezoek heb. Maar ik vind het ook altijd heel fijn om het gewoon om me heen te hebben hangen terwijl ik aan het werk ben. Ik vind het heel fijn om een beetje een bijna salonachtig tafereel te laten ontstaan. Mijn ouders zijn best gelovig, die zijn uh, van het Russisch orthodoxe geloof. En ik ging elke week met hun mee naar uh, een Russisch orthodoxe kerk, een parochie in, uh, in Amsterdam. En het geloof zelf is nooit heel erg aangeslagen bij mij, maar de kunst wel. En um, ik, ik zie nu, wanneer ik terugkijk naar wat ik toen al deed, als achtjarig meisje of zo, dat ik heel erg daaraan het van die beelden aan het lenen was. Dat ik een beetje zo mijn eigen taal aan het opbouwen was. En uh, het was echt pas nadat ik afstudeerde van de Koninklijke Academie... dat ik door had, wauw, dat, dat zat diep. Want het, ik zie het ineens in alles wat ik doe. En sowieso, waar, want, want het, het begon ook een beetje met de vraag... van waarom ben ik de hele tijd portretten of portretachtige uh, beelden aan het, uh, aan het maken... En dat zijn iconen toch ook wel. Maar ik noem het portretachtig, want het is geen portret. Het is meer um, wat, die, wat dat figuur kan symboliseren voor de kijker. Ik moet ook wel zeggen dat ik vaak, uh, wanneer ik mijn figuren schilder probeert te gaan voor een, een plek die misschien nog een beetje geslachtloos is. Dus ik probeer het hier en daar zoveel mogelijk in het midden te laten. Dus misschien wanneer je verwacht dat een heel vrouwelijk hoofd... dat daar een paar borsten onder hangen, dat die er dan niet zijn. Of, uh, of dat het een hele, hele vrouwelijke haardracht en ogen zijn... en dat er misschien een baard onder hangt of zo. Maar uiteindelijk zijn het... Wel veel vrouwen, ja. En dat komt gewoon weer terug bij het feit dat het, dat, dat het toch wel echt een soort zelfportretten zijn. Als je het hebt over dat er in mijn werk iets uh, naar voren komt over een zwakte in de ogen, maar ook een soort kracht. Um, dat staat helemaal op, op dat verhaal in mij. Het voelt heel erg alsof het een beetje mijn. Uh, alsof zij mij representeren. wanneer ik ze de wereld instuur met mijn werk. Alsof ik met hun ogen naar de kijker kijk. Um, de, de blikken zijn heel belangrijk. Die voelen gewoon heel erg als mijn blik. Het is meer wat dat figuur kan symboliseren voor de kijker. Ook al is het maar één figuur die je, die je misschien een beetje kan omarmen. Um, Terwijl je er tegenover staat naar te kijken. Dat je, uh, dat je daar uh, wat rust en, en wat erkenning in vindt. Maar dat is dat, dat is dat icoonmomentje waar ik naar zoek. En dat is ook wat ik bedoel uh, wanneer ik het heb over dat ik werk maak wat geïnspireerd is door iconen. Alleen het is een aardsere opvatting.
die langwerpige canvas, die paar kleuren groen en dat ene oude schilderij waar ik dat stukje wel een keer iets mee zou willen doen. En dan misschien na een aantal weken of maanden, dan, dan komt dat samen. En dan uh, begint het met een heel impulsief, uh, uh, snelle houtskooltekening meestal, zoals wat je daar ziet. En daarna ben ik heel trouw aan die tekening. Hoe snel ik hem ook heb gezet, daar kan ik dan dagen, weken mee doorbrengen met... Hoe kan ik een heel simpel moment in houtskool die me heel erg aanspreekt, vertalen naar schilderij? De blik is belangrijk, de ogen zijn belangrijk. Als je die huid zwart schildert, dan springen die eruit. En ondertussen heeft, heeft dat zwarte het effect van dat er heel veel achter zit, achter die oog, in dat hoofd, weet je wel. En uh, ik doe het nog steeds wel, uh, maar inmiddels is het ook... Ja, ik bedoel, ik, ik, zo schilder ik net zo goed iemand helemaal knalrood. Weet je wel, dat, dat kan hetzelfde effect hebben. Dit is wat ik kan doen. Ik kan een beetje mijn wezens de wereld in sturen. Dit is hoe ik uh, me kan laten zien. En anders kan ik het niet. Anders ben ik gewoon hier alleen. Ik weet dat ik niet heel erg per se overkom als een verlegen iemand, maar ik ben ontzettend op mezelf. En dit is, uh, ja, dit is mijn manier om daarmee om te gaan.